My mission is to create a vision about science lessons among Bangladeshi students. Visualize words with me. আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাইকে স্বাগতম আজকে ক্লাসে অংশ নেবার জন্য আজ আমরা কোনো অধ্যায়ের পড়া পড়বো না বরং সকল অধ্যায়ে লাগে সকল পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যায়গুলোতে সাহায্য করবে এর এরকম একটি টপিক নিয়ে আলোচনা করব যা আমি গ্রাফ রিলেটেড বেসিক এটি বলছি গ্রাফ আমাদের পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন জায়গায় প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয় গ্রাফ কেমন হবে গ্রাফের চিত্র চাওয়া হয় আবার উদ্দীপক হিসেবে গ্রাফ একটি হট ফেভারেট টপিক অর্থাৎ তোমাকে উদ্দীপক আকারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গ্রাফ দেওয়া থাকে আর গ্রাফ থেকে বিভিন্ন জিনিস বের করতে বলা হয় তো আমাদের গ্রাফ সম্বন্ধে কয়েকটি বেসিক ধারণা থাকলে গ্রাফ রিলেটেড প্রবলেমগুলো কিন্তু খুবই সহজ হয়ে থাকে আর খুবই পছন্দের প্রবলেম ছিল আমার তো আমরা আমি বা আমরা কি বেসিকগুলো ইউজ করি গ্রাফগুলোর জন্য সেই জিনিসগুলো নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা এই টপিকটাতে এই লেকচারটাতে আলোচনা তো আমরা প্রথমেই আসি লেখ বা গ্রাফ আসলে কি লেখা আছে কি কোনো চলকের পরিবর্তনে অন্য চলকের পরিবর্তনকারী পর্যালোচার পরিবর্তন নিয়ে পর্যালোচনাকারী চিত্র অর্থাৎ তুমি ধরো একটি গ্রাফের কথা যখন চিন্তা করো তখনই দুইটি অক্ষ থাকে একটি হচ্ছে ওয়াই অক্ষ একটি এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষটা সাধারণত অধীন চলক আর এক্স অক্ষটা স্বাধীন চলক যদি তোমাকে বলা থাকে স্মরণ বনাম সময় গ্রাফ বা ইংলিশে লিখলে এস ভার্সেস টি গ্রাফ তার মানে তোমার বুঝতে হবে ভার্সেসের পরে যেই রাশিটা সেটি হচ্ছে আমাদের এক্স অক্ষ বা স্বাধীন চলক ভার্সেসের আগে যে রাশিটা সেটি হচ্ছে আমাদের অধীন চলক বা ওয়াই চলক তো আমরা সাধারণত এস ভার্সেস টি গ্রাফ যদি সমরণ ভার্সেস সময় গ্রাফ নিয়ে কথা বলি তার মানে এক্সের বিভিন্ন মান অর্থাৎ সময়ের বিভিন্ন মানের জন্য স্মরণের যে বিভিন্ন মান অর্জন হয়েছে এটি কোনো একটি গাড়ির বেগ হতে পারে এটি কোনো একটি মানুষের পথ চলার স্মরণ হতে পারে বিভিন্ন জিনিসের এটা বেগ বা স্মরণ হতে পারে তো বিভিন্ন সময়ে সে বিভিন্ন পরিমাণ সরে গিয়েছিল বা স্মরণ করেছিল সেই জিনিসটি কিন্তু আমরা এই গ্রাফ থেকে খুব সহজেই বের করতে পারি যেমন দশ সেকেন্ড সময়ে সে কতটুকু সরে গিয়েছিল এই পরিমাণটি কিন্তু আমরা দশ সেকেন্ড বরাবর সোজা গেলে এখানে একটি পয়েন্ট পাবো আর এই পয়েন্ট বরাবর আমি এস যে মানটা পাবো সেটি হচ্ছে দশ সেকেন্ডের জন্য স্মরণ কত তো এরকম করে বিভিন্ন সময়ের জন্য তুমি স্মরণ কত সেটি কিন্তু পেয়ে যাবে তো গ্রাফের অনেকগুলো সুবিধা রয়েছে যেমন টেবিলে যদি লেখা থাকতো দশ সেকেন্ডে স্মরণ এত বিশ সেকেন্ডে স্মরণ এত পঞ্চাশ সেকেন্ডে স্মরণ এত তাহলে কিন্তু কতগুলো ডাটা লেখা যেত একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ডাটা লেখা যেত দশ আর বিশ এর মাঝখানে কিন্তু শত শত কোটি কোটি ডাটা আছে টেন পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান টেন পয়েন্ট জিরো জিরো টু এরকম হাজার হাজার ডাটা আছে তো টেবিলে যত সূক্ষ্ম বা যত কম ব্যবধানেই লেখা হোক না কেন তা কিন্তু গ্রাফের অল্টারনেটিভ হতে পারে না কারণ গ্রাফ দেখো দশ পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান বলো বা দশ পয়েন্ট জিরো জিরো টু বলো তুমি এক সকে সেই পয়েন্টে খুঁজে বের করবে তত দশ পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান সেকেন্ডে ধরো তোমার স্মরণ জানতে চাওয়া হয়েছে তাই তুমি এই পয়েন্টটি তুমি গ্রাফে খুঁজে বের করে এক্সের মান তুমি সোজা একটি লম্বা টানবে আর যা তোমার গ্রাফটিকে ছেদ করবে আর ওই ছেদ বিন্দু থেকে তুমি ওয়াই বরাবর চলে গেলে ঠিক ওই দশ পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান সেকেন্ডে কত স্মরণ তা কিন্তু পেয়ে যাবে তো আমরা এটি বুঝলাম যে গ্রাফ দিয়ে আসলে কি হয় আমরা গ্রাফ নিয়ে আরও ডিটেলস একটু আলোচনা করব সামনে তো প্রথমেই দেখি গ্রাফ জিনিসগুলো কিন্তু এক একটা সমীকরণেরই চেহারা অর্থাৎ গ্রাফ কিন্তু কোথা থেকে আসবে এক একটা সমীকরণ থেকেই আসবে আর আমাদের যেমন প্রত্যেকের একটি ফেসবুক আইডির রেসপেক্টে এক একটা প্রোফাইল পিকচার থাকে অর্থাৎ আমাদের একটা নামের পাশে নামের সাথে সাথে যেমন আমাদের একটা আইডেন্টিটি রূপে আমাদের চেহারা থাকে তেমনি গ্রাফের ক্ষেত্রেও কিন্তু কথাটা তাই গ্রাফের সমীকরণটা হচ্ছে গ্রাফের নাম আর গ্রাফের চেহারাটা হচ্ছে এই লেখটা বা দেখতে সে কেরকম তো আমাদের ধরো এরকম একটি গ্রাফ সমীকরণ দেওয়া আছে এস ইকুয়াল টু থ্রি বাই ফাইভ টি প্লাস টেন এই সমীকরণটার জন্য যদি গ্রাফ বিল্ড করতে বলে তাহলে এটি আমরা ছোটবেলার ধারণা ক্লাস এইটি আমরা যেগুলো পড়েছি যে এক্সের বিভিন্ন মানের জন্য ওয়াইয়ের বিভিন্ন মান আমরা বের করব আমার এখানে গ্রাফ বের করতে বলা হয়েছে স্মরণ বনাম সময় গ্রাফ অর্থাৎ আমি ওয়াই হিসেবে এস কে আর এক্স হিসেবে টি কে সম্বোধন করছি তার মানে আমি বিভিন্ন টি অর্থাৎ বিভিন্ন এক্স এর মানের জন্য বিভিন্ন ওয়াই এর মান বের করব খেয়াল রাখবে এই যে এক্স বা টি এটি কিন্তু স্বাধীন চলক তার মানে এর মান কিন্তু তুমি ইচ্ছা মতো নিতে পারবে আর এস এটা কিন্তু অধীন চলক তার মানে এর মানটি কিন্তু তুমি এক্স এর মানগুলো থেকে থেকে পাবে অর্থাৎ টি এর মান আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো ভ্যালু নিলাম জিরো টোয়েন্টি ফাইভ তো জিরোর জন্য টি এর ভ্যালু যদি আমরা বসাই তাহলে তোমরাই খেয়াল করো এখানে টি এর মান শূন্য বসলে এস ইকুয়াল টু কত আসবে টেন তো এখানে টেন
অর্থাৎ তিন পাঁচা পনেরো আর দশ অর্থাৎ পঁচিশ তোমার আসবে তো একইভাবে টি এর মান পঞ্চাশ বসিয়ে এস এর মান চল্লিশ বের করা হয়েছে আমরা এখানে তিনটি পয়েন্ট নিয়েছি যত বেশি পয়েন্ট নেওয়া হবে তত বেশি গ্রাফটা অ্যাকুরেট হবে তো এটা ছিল আমাদের ছোটবেলার মেথড আমরা আগে যেভাবে গ্রাফ বের করতাম তো দেখো এইভাবে আমরা কিভাবে আগে গ্রাফ বের করেছিলাম জিরো কমা টেন এটা আমার এক্স এর মান এটা আমার ওয়াই এর মান অর্থাৎ এটা ভুজ এটা কোটি অর্থাৎ জিরো কমা টেন এই যে এই পয়েন্টটি এটি আমার প্রথম বিন্দু তারপরে টোয়েন্টি ফাইভ কমা টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ টোয়েন্টি ফাইভ কমা এই জায়গায় টোয়েন্টি ফাইভ তারপর এই পয়েন্ট হচ্ছে আমার টোয়েন্টি ফাইভ কমা টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট দ্বিতীয় পয়েন্ট তারপরে আসছি ফিফটি কমা ফর্টি অর্থাৎ এই যে ফিফটি ফিফটির জন্য আমি গেলাম ফর্টি পরিমাণ তাহলে এটা আমার ফিফটি কমা ফর্টি পয়েন্ট তো এই তিনটা পয়েন্ট আমি কানেক্ট করে দিয়ে কিন্তু এই গ্রাফটি পেয়েছি সাধারণত সবসময় যে সরলরেখা হবে তা কিন্তু না আর আমাদের ইন্টার আলোচনায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি সরলরেখা নাও হতে পারে তো আমরা এবার আসি ইন্টারের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে গ্রাফ বের করব আমরা একটু আগে যে মেথডগুলো দেখলাম এটা ছিল সাধারণ নিয়ম এখন আমরা একটু গ্রাফ বের করে একটি অ্যাডভান্স নিয়ম দেখব অর্থাৎ আমরা সমানুপাতিক ব্যস্ত আনুপাতিক এই ধারণাগুলো থেকেই যেন গ্রাফের শেপটা কেমন হয় সেটা যাচাই করতে পারি তা দেখব তো এই ক্ষেত্রে আমাদের আগের মতো করে হিসাব করে করে গ্রাফ বের করা দরকার নেই আমাদের শুধু ছয়টা ধরনের গ্রাফ মুখস্থ রাখতে হবে কোন ছয়টা ধরনের গ্রাফ মুখস্থ রাখতে হবে সেটা নিয়ে আমরা একটু দেখে আসি চলো পরের স্লাইড থেকে এই যে এখানে রয়েছে তোমার সেই ছয়টা ধরনের গ্রাফ তো ছয়টা ধরনের গ্রাফের মধ্যে দেখো প্রত্যেকটাতে সমানুপাতিক সম্পর্কগুলো দিয়ে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্কগুলো দিয়ে এক একটি গ্রাফ বোঝানো হয়েছে এগুলো আমাদের জানাটা বা মুখস্থ করাটা খুবই জরুরি আর এগুলো থেকেই ইন্টারনেট যত ফিজিক্সের চ্যাপ্টার রয়েছে সবগুলোতেই এই ছয়টা গ্রাফের মধ্যেই তোমার আলোচনাগুলো সীমাবদ্ধ থাকবে এর বাইরে ইন্টারের আর কোনো গ্রাফ নেই তো আমরা শুরু করি প্রথম গ্রাফটি দিয়ে তো আমাকে আমরা যদি কখনো কোনো একটা জায়গায় সমানুপাতিক সম্পর্ক লক্ষ্য করি অর্থাৎ কোনো একটা জায়গায় ওয়াই সমানুপাতিক এক্স তোমার আলোচনায় সবসময় যে ওয়াই আর এক্স দিয়ে থাকবে তা কিন্তু না তোমার ধরো স্মরণ আর সময় সমানুপাতিক অর্থাৎ এস সমানুপাতিক টি যদি হয় তাহলে তোমার গ্রাফটা হবে এই শেপের তো কোন গ্রাফ কোন সম্পর্কের জন্য গ্রাফের শেপটা কি সেটা কিন্তু আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে যেমন ওয়াই সমানুপাতিক এক্স গ্রাফ এটা হচ্ছে মূল বিন্দুগামী সরল রেখা ওয়াই সমানুপাতিক এক্স প্লাস সি গ্রাফ এটি হচ্ছে নির্দিষ্ট বিন্দু সাধারণত সি উচ্চতা পর্যন্ত ধরো সি এর মান যদি পজিটিভ হয় তাহলে তোমরা উপরে উঠবে সি এর মান যদি নেগেটিভ হয় তাহলে তোমরা নিচে নামবে তারপরে এরকম একটি শেপের গ্রাফ আঁকবে যা ডান দিকে গেলে উপরে উঠতে থাকবে আবার ওয়াই যদি এক্স এর ঋণাত্মক মানের সমানুপাতিক হয় তাহলে গ্রাফটি হবে এই শেপের ওয়াই যদি এক্স এর কোনো ঘাতের সমানুপাতিক হয় অর্থাৎ ওয়াই সমানুপাতিক এক্স স্কোয়ার ওয়াই সমানুপাতিক এক্স কিউব তাহলে তোমাদের গ্রাফটি হবে এই রকম শেপের আবার যদি এরকম হয় ওয়াই ব্যস্তানুপাতিক এক্স এই রকম টাইপের গ্রাফ হয় তাহলে তোমার ওয়াই আর এক্স এর গ্রাফ সমীকরণ গ্রাফটি হবে জাস্ট এই শেপের আবার এমনও হতে পারে কোন এক সমীকরণে ওয়াই এর সমীকরণের ভেতরে এক্স নেই অর্থাৎ হতে পারে এমন যে ওয়াই এক্স এর ওপরে নির্ভর করে না অর্থাৎ ওয়াই এক্স এর সমানুপাতিক নয় সেই ক্ষেত্রে গ্রাফটি হবে একটি এক অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখা অর্থাৎ এইটা কি বোঝাচ্ছে খেয়াল রাখবে আমাদের ওয়াই অক্ষ এটি এক্স অক্ষ এটি অর্থাৎ যতই জানা যাচ্ছে এক্স অক্ষের মান বাড়ছে বাট ওয়াই অক্ষের মান কিন্তু বাড়ছেও না কমছেও না এটিই বোঝাচ্ছে ওয়াই এক্স এর সমানুপাতিক নয় তো এই ছয়টি গ্রাফ তোমরা অবশ্যই ভিডিওটি পজ করে নোট করে নাও কারণ একটু পরে এই ছয়টি গ্রাফ নিয়ে কিভাবে আমাদের প্রশ্ন আসতে পারে আর এটা থেকে কি লাভ সেটি আমরা যাচাই করতে পারবো তো আমাদের কয়েকটি ধাপ রয়েছে একটু আগে খেয়াল করো আমরা সম্পর্কগুলো দেখেছিলাম সমানুপাতিক ব্যস্ত ুপাতিক বর্গের সমানুপাতিক এই সম্পর্কগুলো তুমি কিভাবে পাবে এইগুলোরও আবার ধাপ রয়েছে এই সম্পর্কগুলো পাওয়ার পর গ্রাফ পাওয়া যাবে আর সম্পর্কগুলো কিভাবে পাবো সেই ধাপগুলো রয়েছে এই পেজটিতে তো আমরা প্রথমেই যেটা করতে হবে আমাদের তো বলে দিবে যে এস ভার্সেস টি গ্রাফ আঁকো ভি ভার্সেস টি গ্রাফ আঁকো বা আমাদের এ ভার্সেস টি গ্রাফ আঁকো এরকম বিভিন্ন চলক বনাম বিভিন্ন চলকের গ্রাফ আমাকে আঁকতে বলবে বা পর্যালোচনা করতে বলবে তখন আমরা কিভাবে আঁকবো তখন আমরা জানি ভার্সেস এর আগে যে চলকটি সেটি হচ্ছে আমার ওয়াই ভার্সেস এর পরে যে চলকটি সেটি হচ্ছে আমার এক্স তো যে কোনো গ্রাফই আমাকে আঁকতে বলুক না কেন আমার অবশ্যই ওয়াই আর এক্স বিশিষ্ট একটি সমীকরণ নিতে হবে ধরো তোমাকে আমি বললাম তোমাকে আমি ধরো বললাম এরকম যে এস ভার্সেস এস ভার্সেস টি সম্পর্কের গ্রাফ আঁকো তাহলে এস আর টি আছে এরকম একটি সমীকরণ তোমার বাছাই করতে হবে যেমন আমি প্রথম ধাপের অনুসারে প্রথম ধাপে বলে
আমাকে এইটা যে কোনো জিনিস বনাম যে কোনো জিনিসের গ্রাফ আঁকতে বলে তো তারা আছে তারা দুজনই আছে যেমন এস আর টি দুইজনই আছে এরকম একটি সমীকরণই কিন্তু আমরা নিয়েছি তারা দুইজনই আছে এরকম একটি সমীকরণ আমাদের বাছাই করতে হবে এটিই বলে দেওয়া আছে আমার প্রথম ধাপে তো প্রথম ধাপে এই জিনিসটি বলে দেওয়া আছে এবার এসে দ্বিতীয় ধাপ দ্বিতীয় ধাপে কি বলে দেওয়া আছে দ্বিতীয় ধাপে আমাকে বলে দেওয়া আছে অধীন চলককে এক পাশে করে বাকি সব অন্য পাশে করা এবং মান বসানো তো এই জিনিসটি আমরা পরের পেজে যখন ম্যাথ করব তখন আরো ক্লিয়ারলি বুঝবো তো আপাতত জাস্ট এগুলো নোট করে নাও তোমরা তারপরে তৃতীয় ধাপে আমাদের যেটি আছে সেটি হচ্ছে অধীন চলক ও স্বাধীন চলক ছাড়া অর্থাৎ এক্স আর ওয়াই ছাড়া বাকি সবগুলো চলককে ধ্রুবক বিবেচনা করতে হবে তো এটার প্রয়োগটা আমরা পরের পেজে দেখছি তো তোমরা এগুলো অবশ্যই নোট করে নেবে তারপরে আমরা যদি দেখি এর চতুর্থ ধাপে কি আছে সমান সমান আর ধ্রুবক আমরা যেহেতু এর তৃতীয় ধাপে এক্স আর ওয়াই ছাড়া বাকি সবাইকে ধ্রুবক বা কনস্টেন্ট বলেছি তো ধ্রুবক বা আর সমান সমানটা উঠিয়ে দিয়ে আমরা সমানুপাতিক চিহ্ন নিয়ে আসব চতুর্থ ধাপে আর পঞ্চম ধাপে আমরা প্রাপ্ত যে সম্পর্ক যেহেতু আমরা সমানুপাতিক নিয়ে এসেছি তো আমার গ্রাফটি অবশ্যই ওয়াই সমানুপাতিক এক্স বা ওয়াই সমানুপাতিক এক্স টু দি পাওয়ার এন বা ওয়াই ব্যস্ত অনুপাতিক এক্স এরকম কিছু একটি সম্পর্ক একটু আগের পেয়েছে যে ছয় ধরনের সম্পর্ক দেখেছিলাম ওই ছয় ধরনের সম্পর্কের একটি না একটি সম্পর্ক হবেই তো সম্পর্কটি যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে আমরা গ্রাফ অবশ্যই আঁকতে পাবো তো এই পেজেও যা আছে তা একটু ভিডিওটি পজ করে তোমরা নোট করে নাও কারণ একটু পরের পেজে আমরা এই সম্পর্কগুলো কাজে লাগিয়ে এই ধাপগুলো কাজে লাগিয়ে একটি গ্রাফ এস্টাবলিশ করব তো আমরা শুরু করি গ্রাফ এস্টাবলিশ করা তো তোমাকে এখানে কি বলেছে এস ভার্সেস টি গ্রাফটি কেমন হবে তো আমরা নর্মালি মুখস্থ করতাম আগে যে এস ভার্সেস গ্রাফ টি গ্রাফটি হচ্ছে এরকম একটি শেপের হবে কিন্তু এটি কিন্তু দেখো মুখস্থ করার জিনিস না আমরা আগে জানতাম এক্স ভার্সেস টি গ্রাফটি এরকম হবে যদি আমার অসম বেগ হয় আর স্থির অবস্থা থেকে রওনা দেয় কিন্তু এই সকল জিনিস কিন্তু আমি অনেকগুলো স্টুডেন্টদেরই দেখি এগুলো মুখস্থ করে বাট এগুলো মুখস্থ করার জিনিস না এটা দেখো আমরা সম্পর্ক দিয়ে যাচাই করি কিভাবে সম্পর্ক দিয়ে যাচাই করব একটু আগের পেজের এই ধাপগুলো দেখো আমরা প্রথমে অনুসরণ করি তো আমাদের প্রথম কাজ হবে কি ভার্সেস কি গ্রাফ বলেছে সেটার ভার্সেস এর আগেরটাকে ওয়াই বিবেচনা করা আর ভার্সেস এর পরেরটাকে এক্স বিবেচনা করা তো ভার্সেস এর আগের জিনিসটা ওয়াই ভার্সেস এর পরের জিনিসটাকে এক্স বিবেচনা করলাম তারপরে আমরা প্রথম ধাপে কি করব সমীকরণ বিবেচনা করব এস আর টি রিলেটেড সমীকরণ আমার কোনটি আমার এস আর টি রিলেটেড সমীকরণ অবশ্যই শর্তটা খেয়াল রাখতে হবে আমাকে অসম বেগের জন্য গ্রাফ আঁকতে বলেছে এস আর টি রিলেটেড আমার সমীকরণ হচ্ছে এস ইকুয়াল টু ইউ টি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার তো আমি সম্পর্কটি লিখলাম এরপরে আমি আসি দ্বিতীয় ধাপে দ্বিতীয় ধাপে আমার কি বলা ছিল অধীন চলককে এক পাশে করা অর্থাৎ ওয়াই সম্পর্কটাকে ওয়াই চলকটাকে এক পাশে করা আর এক্স গুলোকে অন্য পাশে করা আমার এখানে আমি লাকি যে আমার অলরেডি এস বা ওয়াই যেটা সেটা অলরেডি সমান সমানের এক পাশে আছে যদি সমান সমানের এক পাশে না থাকতো ধরো এস তোমার এইখানে কোথাও থাকতো তাহলে তোমার পক্ষান্তর করে এসটাকে সমান সমানের এক পাশে করে নিতে হতো আচ্ছা দ্বিতীয় ধাপে তার মানে আমার করণীয় কোনো কাজই কিন্তু ছিল না ওয়াই চলকটা আমার অলরেডি এক পাশে ছিল এবার সে তৃতীয় ধাপ তৃতীয় ধাপে আমার কি বলা ছিল তৃতীয় ধাপে আমার বলা ছিল যে এই যে সম্পর্কগুলো যদি কোনো মান থাকে তাহলে আমরা মানগুলো বসাবো আমার কিন্তু এখানে একটি মান আছে তো মানটি তোমাকে সরাসরি দেয়া নাই বাট স্থির অবস্থা হতে বললেই তোমার বুঝতে হবে ইউ ইকুয়াল টু কত জিরো তো তুমি তৃতীয় ধাপে এসে ইউ ইকুয়াল টু জিরো এই মানটি বসালে তাহলে তোমার কিন্তু এই ইউ ইউ এর যে পার্টটা সেটা কিন্তু চলে গেল অর্থাৎ এস ইকুয়াল টু হাফ এটি স্কোয়ার হয়ে গেল এরপরে আমার চতুর্থ ধাপে আসি চতুর্থ ধাপে আমার কি বলা ছিল এক্স আর ওয়াই ছাড়া যারা আছে তাদের সবাইকে ধ্রুবক বিবেচনা করতে হবে তো এক্স আর ওয়াই ছাড়া আমার কারা আছে হাফ এ তাহলে হাফ এ এই অংশটাকে ধ্রুবক বিবেচনা করেছি টি কে কিন্তু আমি ধ্রুবক বিবেচনা করিনি কারণ টি হচ্ছে আমার এক্স এস কে কিন্তু ধ্রুবক বিবেচনা করিনি করিনি কারণ এস হচ্ছে আমার ওয়াই তো এক্স আর ওয়াই ছাড়া যারা আছে তাদেরকে আমি ধ্রুবক বিবেচনা করলাম এরপরে আমার পঞ্চম ধাপে মানে ফাইনাল ধাপটাতে কি ছিল ফাইনাল ধাপটাতে আমরা কি করতাম সমান সমান আর ধ্রুবককে উঠিয়ে সমানুপাতিক সম্পর্ক নিয়ে আসতাম সমানুপাতিক সম্পর্ক নিয়ে এসেছি আর এস এসটা আসলে কি আমার ওয়াই তো ওয়াই লিখলাম এস এর বদলে টিটা আমার কি টিটা আমার এক্স তো এক্স লিখলাম তাহলে আমরা দেখো একটি সম্পর্ক কিন্তু প্রাপ্ত হয়েছি এই শর্তের জন্য আর এই প্রশ্নের জন্য ওয়াই সমানুপাতিক এক্স স্কোয়ার এটি হচ্ছে আমার সেই সম্পর্ক যা এই গ্রাফটি জন্য শর্ত হবে তো এই সম্পর্কের জন্য একটি গ্রাফ আমরা শিখে এসেছি এই গ্রাফটি যদি আমরা সরাসরি চলে আসি তো আমরা অলরেডি এইরকম একটি গ্রাফ শিখে
তো ধাপগুলো ফলো করে আমরা যদি ম্যাটটি করি তাহলে আমরা এরকম একটি সম্পর্ক পাবো আর এই সম্পর্কের জন্য আমার গ্রাফটি কিন্তু এটি তাহলে এই গ্রাফগুলো কিন্তু আমাদের বেসিক্যালি মুখস্থ করার কিছু না আমরা কিন্তু এই ধাপে ধাপে যে কোনো চ্যাপ্টারের জন্য কিন্তু এই জিনিসগুলো করতে পারি তো এই সম্পর্কগুলো কিন্তু আমাদের যে কোনো চ্যাপ্টারের জন্য প্রযোজ্য তো এই জিনিসটা কিন্তু তোমাদের মাথায় রাখতে হবে আমরা আদর্শ গ্যাস চ্যাপ্টার পড়ে এসেছি ওখানেও অনেক গ্রাফ আছে তাপ গতিবিদ্যা চ্যাপ্টার পড়বো তো সেখানেও অনেক গ্রাফ আছে তো এই গ্রাফগুলো যত জায়গায় আছে সব জায়গায় তুমি এই টেকনিকটা ফলো করে আগাবে দেখবে তুমি একটি সলিউশনে পৌঁছে গেছো তো এখন আসি গ্রাফ আমরা বের করলাম সাধারণত গ্রাফ বের করার প্রশ্নগুলো তোমাদের বেশি আসে না তোমাদের আসে কিন্তু গ্রাফটা দেয়া থাকে গ্রাফে থেকে কিছু বের করতে হয় তো গ্রাফটা থেকে একটা গ্রাফ ধরো তোমাকে উদ্দীপক আকারে দেওয়া আছে যে কোনো কিছুর গ্রাফ হতে পারে দেয়া আছে দেয়া থেকে তোমার কি বের করতে বলতে পারে তো এই জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা জানি গ্রাফ এটা সরলরেখা হোক বা বক্ররেখা হোক তার কিন্তু একটি ঢাল আছে যদি সরলরেখা হয় তাহলে ঢালের ক্ষেত্রে কয়েকটা সূত্রও আমরা শিখে এসেছি ম্যাথে তো আমরা এটা নবম দশম শ্রেণীতেই জানি ঢালের মান কিভাবে বের করতে হয় কোটিদয়ের অন্তর বা ভুজদয়ের অন্তর তো আমরা একটা গ্রাফ দেওয়া থাকলে গ্রাফের ঢালটা বের করতে পারি রাইট তো তোমাকে যে কোনো একটা গ্রাফ দেওয়া আছে গ্রাফের দুইটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে স্থানাঙ্কগুলো এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু তাহলে তুমি কিন্তু ওই গ্রাফটার ঢাল বের করতে পারো এটা গেল একটা ফর্মুলা আবার আরেকভাবেও ঢাল বের করা যায় যে তোমাকে ট্যান থিটা দেওয়া থাকে অর্থাৎ আমি যদি এরকম একটা গ্রাফের কথা চিন্তা করি এটা ধরো তোমার গ্রাফটা দেওয়া আছে এমটি ধরো এই রকম তোমাকে একটি গ্রাফ দেওয়া আছে তো এই গ্রাফের একটি কোন ধরো দেওয়া আছে তিরিশ ডিগ্রি এক সক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে কোন তাহলে কিন্তু তুমি এই সরলরেখাটি ঢাল বের করে ফেলতে তো সরলরেখার ক্ষেত্রে কিন্তু এই সূত্রগুলো প্রযোজ্য তো এই সূত্রগুলো দিয়ে আমরা সরলরেখার ঢাল বের করতে হবে তুমি বলতে পারো এগুলো তো ম্যাথের প্রপার্টি ফিজিক্সে আমার এখানে কোথায় কাজে লাগবে এইগুলোর কিন্তু ফিজিক্সে ব্যাপক কাজ আছে কিভাবে ধরো আমি যদি তোমাকে বলি এই যে এই গ্রাফটি যে গ্রাফটি আমরা মাত্র আঁকলাম এই গ্রাফটি ধরো তোমার বলে দেওয়া আছে ভি ভার্সেস টি গ্রাফ অর্থাৎ বেগ বনাম সময় গ্রাফ এখানে ভি এখানে সময় তোমাকে এরকম উদ্দীপক দিতে পারে একটি গাড়ির বেগ বনাম সময় গ্রাফ দেওয়া হলো এই গ্রাফটা ঠিক এতটুক চিত্র তোমাকে উদ্দীপক করে দেওয়া হলো তুমি এই গ্রাফটা ঢাল বের করলে কিন্তু ঢাল বের করে কি লাভ হলো ঢালটা আসলে কার মান আসলো এই জিনিসটা জানার জন্যই আমার এই সূত্রটি তো এই সূত্রটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সূত্র এটি দিয়ে কিন্তু কোনো মান আসবে না ঢালের মানের সূত্র এটা আর এটা হচ্ছে ঢালের তাৎপর্যের সূত্র অর্থাৎ ঢালটা যে বের করলাম ধরো আমি এখানে ঢালটা বের করলাম ঢালের মানটা আমি বসালাম যে টেন থার্টি ডিগ্রি তো টেন থার্টি ডিগ্রির ভ্যালু আমার যেই ভ্যালুটাই আসো না কেন আমার টেন থার্টি ভ্যালু যদি ওয়ান বাই রুট থ্রি আসে অর্থাৎ আমার টেন থার্টি ভ্যালু যদি পয়েন্ট আসে তো পয়েন্ট আসলে কার মান আসলো ঢালের মান তো বুঝলাম বাট গাড়ির ক্ষেত্রে এটা কিসের মানে এটি তো গাড়ির বেগ বনাম সময় গ্রাফ ছিল তো এই পয়েন্ট ফাইভ সেভেন সেভেন এইটা কি সেটা জানার জন্য আমাদের এই সূত্রটি প্রয়োগ করতে হবে তো ঢালের তাৎপর্যের সূত্র তো ঢালের তাৎপর্যটার সূত্রটা কিভাবে কাজ করে দেখি এইটার মধ্যে কিন্তু কোনো মান আসবে না তো আমরা কোনো মান বসাবো না আমরা বসাবো কি আমরা বসাবো রাশি এখানে কি দেওয়া আছে ওয়াই কম্পোনেন্ট বাই এক্স কম্পোনেন্ট খেয়াল রাখবে কম্পোনেন্ট কিন্তু রাশি কোনো মান না ওয়াই অক্ষে স্থাপিত রাশি দেখো তো আমার এই গ্রাফটির আমার এই যে গ্রাফটি আঁকলাম এই গ্রাফটির ওয়াই অক্ষে স্থাপিত রাশিটা কি ওয়াই অক্ষে স্থাপিত রাশিটা হচ্ছে আমার এই ক্ষেত্রে ভি তো ওয়াই অক্ষে স্থাপিত রাশিটা যদি ভি হয় তার মানে আমি এখানে বসাবো ভি এক্স অক্ষে স্থাপিত রাশিটা কি এক্স অক্ষে স্থাপিত রাশিটা হচ্ছে আমার টি তাহলে আমি এখানে বসাবো টি তাহলে ভি আর টি আমি বসালাম ভি আর টি ভি বাই টি আমাদের কি নির্দেশ করে এটি যদি আমাদের বুঝতে সমস্যা হয় তাহ তাও উপায় আছে আমরা কি করতে পারি ধরো ভি বাই টি ভি বাই টি আমরা জানতে চাই ভি বাই টি কি প্রকাশ করছে তো আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে ভি এর একক লিখবো ভি এর একক আমরা জানি মিটার পার সেকেন্ড আর টি এর একক হচ্ছে আমার সেকেন্ড তাহলে আমার বের করলে আসে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার অর্থাৎ এই গ্রাফের যে ঢালটি অর্থাৎ পয়েন্ট এটি আসলে কিসের মান আসলো এটি আসলে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ারের মান আসলো তো আমরা কোন গ্রাফে এটি যে শুধু ভি ভার্সেস টি গ্রাফের জন্য প্রযোজ্য তা না এটি যে কোনো গ্রাফের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে কোনো গ্রাফের ঢালের মান কি সেটা আমরা যাচাই করতে পারি ওয়াই কম্পোনেন্ট আর এক্স কম্পোনেন্টের যে অনুপাত অর্থাৎ রাশিমালার যে অনুপাত এটি যদি লিখি লিখে যদি সূত্র না বুঝি তাহলে এককে চলে যাব একক লিখে এককটাকে সিম্প্লিফাই করে যে মানটি আসবে যে এককটি আসবে সেটি হচ্ছে ওই মানের মিনিং অর্থাৎ ওই মানটি তরণ যেহেতু আমরা জানি মিটার পার সেকেন্ড স্
सरण एक समय बसाले ये हम मीटार कि मीटार पर सेकेंड अर्थात बेग तो एक ही भाव बेग बनम समय ग्राफी एकटू आगे देखल ये हे बेग बै समय बेग बनम समय ग्राफी मीटार पर सेकेंड डिवाइड बै सेकेंड अर्थात मीटार पर सेकेंड स्कोर तो तुम्हारे जो एक प्रश्न जी करी से हे भर बेग बनम बेग ग्राफे ढाल के निर्देश कर खूब इजिली तुम्हारा बेर कर फिलते हो भर बेग भर बेग जीतु जी भर इंटू बेग और नीचे हम बेग भर बेगर एक कि के जि इंटू मीटार पर सेकेंड के जि इंटू मीटार पर सेकेंड और बेगर एक कि बेगर एक शुद्ध मीटार पर सेकेंड तेल मीटार पर सेकेंड मीटार पर सेकेंड जो काटाटी चले जाए मीटार पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड काटाटी चले गए तुम्हारे थे कि के जि अर्थात भर बेग बनम बेग ग्राफे ढाल भर निर्देश कर एरक कर शत शत ग्राफे ढाल कि निर्देश कर ढाल मान बेर कर जमन सूत्र हमें जी मान बेर कर लम मान कि निर्देश कर सीम्पलि जस्ट तात्पर्य सूत्र थे बेर फिलते जस्ट ये तात्पर्य सूत्र बेर फिलते ओके तो चले आसब ढाल ग्राफर एक मिनिंग बुझल ग्राफ थे ढाल बेर जाए ढाल गल एक एक ग्राफर क्षेत्र में मिनिंग की से सूत्र की शिखे आसतम एन आसब ग्राफ थे तो क्षेत्रफल बेर जाए तो तुम्हें एक ग्राफ जो देवा थे ए रकम तो ये ग्राफ्टर एक सक्षर सा कत क्षेत्रफल क्रिएट कर क्षेत्रफल तुम बेर करते सक्षर सा क्षेत्रफल क्रिएट कर क्षेत्रफल इजिली बेर करते ट्राफिजियम तुम्हें जी ए बिंदुर स्थाना देवा थे अर्थात मान दे मान देवा थे छय और ए मान देवा थे दस तुम्हें क्योंकि इजिली बेर फिलते तुम्हें देखो समानरल बाहूदय ट्राफिजियम क्षेत्रफल सूत्र की समान हाफ इंटु समान बाहूदय जोग फल इंटु समान बाहूदय मध्यवर्ती दूर तेल समान बाहु एक दुई एक छय एखान हाफ इंटु दुई जोग छय और समान बाहूदय मध्यवर्ती दूरत कत मध्यवर्ती दूरत हमार दस मध्यवर्ती दूरत दस हमें एखान क्योंकि क्षेत्रफल मान बेर फिलते पर ओके ये दिए दिए भि टी ग्राफ भि टी ग्राफ्टा दिए ग्राफ्ट लाल कलर ग्राफ्ट ग्राफ्ट दिए एक सक्षर सा क्षेत्रफल बेर कर लम क्षेत्रफल मान टाइम एक क्योंकुलेटर हिसाब करी हाफ इंटू दस गुण दस अर्थात हमारे फिफ्टी आस एक क्षेत्रफल मान जेटी आसल ये फिफ्टी मिनिंग कि ये फिफ्टी आसल फिफ्टी टार अर्थ है कि ये कार मान आसल तो ये बेर करते क्षेत्रफल तात्पर्य एक सूत्र आ एखे क्षेत्रफल तात्पर्य सूत्र की क्योंकि मान दीबे ना क्षेत्रफल कार क्षेत्रफल क्षेत्रफल की आसल से तुम्हारा दिवे तो ये सूत्र की देखो वाई कम्पोनेंट इंटू एक्स कम्पोनेंट अर्थात वाई ओके स्थापित रहा वाई के का स्थापन कर एक्सम का स्थापन कर टी के तो हमारे ग्राफर जो जी करी हमारे आका ग्राफर जो इटा भि इंटू टी हतो रईट तो भि इंटू टी जदि है भि भि एर एककटा कि भर एकक हम मीटार पर सेकेंड और टी एर एक टी एर एक सेकेंड तो मीटार पर सेकेंड इंटू सेकेंड जो करी गुण करी तेल की चले आस चले आस मीटार ओके तो मीटारे व्यलोट चले आसल तेल ये जिनटा आसल ये हमारे मीटारे व्यलो ठीक है तेल ये खूब इजिली बेर फिलते परि को ग्राफर क्षेत्रफल मान और क्षेत्रफल मान अर्थटा कि जमन बेग बनम समय ग्राफर क्षेत्रफल मान अर्थ हे एट सरण निर्देश कर खूब सुंदर सुंदर प्रश्न करा जाए एक तो आगे देखो दुईटा जिन ही क्योंकि फेले एक ग्राफ थे अर्थात एक ही धरण ग्राफ थे तुम्हें बोले दिल एक गाड़ी बेग बनम समय ग्राफ्टी निम्नरूप ग्राफ्टी दिल ग्राफ्टी दिए ग नम्बर प्रश्न तुम्हारे जानते चाहो गाड़ीटार तरण कत तुम ढाल बेर कर ले गाड़ीटार तरण ढाल मान एरपर तुम्हें घर नम्बर प्रश्न जानते चाहो गाड़ी करतृक सरण कत तुम क्षेत्रफल बेर कर ले गाड़ी सरण मान क्षेत्रफल मान ता खूब सहजे क्योंकि ये सकल प्रश्न उत्तर करा जाए जगह एम सिक्यूते और रिटर्ने अनेक बेसि क्या लागे तो जदि आर कैकट जिन देखी जमन बेग बनम समय ग्राफर क्षेत्रफल हमें एकटू आगे कर बेग इंटू समय अर्थात मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड मीटार आसे सरण एक आगे हमें देखे तुम्हें धर एक जिन जानते चल भर बेग बनम बेग ग्राफर क्षेत्रफल की निर्देश करे तो ये एक देखा तुम्हारे तो भर बेग बनम बेग तर मानी जिनटा हे एरक जखने भर बेग भर बेग मानी कि एम भि और एखे छो बेग एट मानी कि भि तो एम भि बनम भि ग्राफर जो क्षेत्रफल अर्थात अभी कि लिखते परि एम भि इंटू भि जेहतु तो हमारे ढाल तात्पर्य क्षेत्रफल तात्पर्य की वाई कम्पोनेंट इंटू एक्स कम्पोनेंट वाई हिसाब से क्या कर एम भि एक्स हिसाब से क्या कर भि तेल ए दुटा के गुण कर लेसे ए दुटा के गुण कर लेसे एम भि स्कोर ओके तो एम भि स्कोर जो आसलो एन एम भि स्कोर अर्थ जो ना बुझी तेल क्यों करते एम भि स्कोर एटार 
একক গুলো লিখে ফেলতে পারি এম এর একক কি এম এর একক হচ্ছে কেজি আর ভি এর একক কি ভি এর একক হচ্ছে আমার মিটার পার সেকেন্ড আর যেহেতু স্কোয়ার আছে তো আমি কি করছি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড স্কোয়ার দিচ্ছি তো স্কোয়ারটার কারণে কিন্তু স্কোয়ার হয়ে গেছে তো এটাকে তোমরা প্র্যাকটিস করে করে সাধারণত বুঝবে যেগুলোর মিনিংটা কি আমি যদি লিখি এটাকে আমি এইভাবে লিখতে পারি না দেখো কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার মিটারটাকে একটু আলাদা করে মানে দেখো উপরের লাইনটাকে আমি যদি একটু ভাঙিয়ে লিখি তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা লেখা যায় রাইট তো কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ইন্টু মিটার তো এখন কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা আসলে কি ভর ইন্টু তরণ না কেজি দিয়ে ভর বোঝাচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার দিয়ে তরণ বোঝাচ্ছে ভর ইন্টু তরণ এটা আসলে কি এটা নিউটন না বল যেহেতু আমরা জানি বল ইকুয়াল টু ভর ইন্টু তরণ এফ ইকুয়াল টু এম এ তো এফ ইকুয়াল টু এম এ ধারণা হতে এটা লিখলাম আর মিটার মিটার কি আমার স্মরণ না তার মানে এটাকে আমরা কি লিখতে পারি স্মরণ বা মিটার তো নিউটন মিটার আবার নিউটন মিটার এটা আমরা পড়ে আসেছি না ডাব্লিউ ইকাল টু কি হয় ডাব্লিউ ইকাল টু হয় এফ এক্স এফ এর একক নিউটন এক্স এর একক মিটার তার মানে ডাব্লিউ এর একক চলে আসবে নিউটন মিটার মানে ডাব্লিউ এর একক মানে জুল অর্থাৎ তোমাকে যদি বলে ভর বেগ বনাম বেগ গ্রাফের ক্ষেত্রফল কি নির্দেশ করে তুমি বলবে কি জুল নির্দেশ করে ওকে একইভাবে তোমাকে আবার যদি করে দেখাই চাপ বনাম আয়তন গ্রাফের ঢাল ক্ষেত্রফল কি নির্দেশ করে তো আমি এটি মুছে ফেলি তো চাপ বনাম আয়তন গ্রাফের ক্ষেত্রফল আমার বের করতে হবে তো আমাদের চাপ যেহেতু ওয়াই অক্ষ বরাবর আছে বনামের আগে আর আয়তন যেহেতু এক্স অক্ষ বরাবর আছে বনামের পরে তো আমি এই ক্ষেত্রে আমার গ্রাফটি এরকম পি ভার্সেস ভি তো আমি যেটি করবো সেটা হচ্ছে পি ইন্টু ভি এটি কি মিন করে সেটি বের করব ক্ষেত্রফলের মান যাই আসুক এই ধরো ক্ষেত্রফলের মান যাই আসুক এ মানটি কার মান এসেছে সেটি বের করবো তো চাপ চাপের একক কি চাপের একক আমরা জানি প্যাসকেল প্যাসকেলকে আমি ভাঙিয়ে লিখতে পারি কি এরকম নিউটন পার মিটার স্কোয়ার আয়তন আয়তনের একক কি আয়তনের একক হচ্ছে আমার মিটার কিউব তো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার ইন্টু মিটার কিউব তাহলে দেখাই যাচ্ছে এখানে পার মিটার স্কোয়ার আর ইন্টু মিটার কিউব আছে তাহলে এটাকে কি লেখা যায় নিউটন মিটার একটু আগে আমরা দেখেছি নিউটন মিটারকে আবার কি লেখা যায় জুল তাহলে একটা জিনিস স্পষ্ট কোনো সাধারণত আমরা আদর্শ গ্যাস চ্যাপ্টারের চাপ আয়তন এগুলো নিয়ে কাজ করেছি তোমাকে একটি আদর্শ গ্যাস চ্যাপ্টারের প্রশ্ন করলো বা তাপ গতিবিদ্যা চ্যাপ্টারের প্রশ্ন করলো ওয়াই অক্ষ বরাবর চাপ আছে এক্স অক্ষ বরাবর আয়তন আছে তো চাপ আর আয়তন গ্রাফের একটা ক্ষেত্রফল ধরো তোমার বের করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ডাটা দেওয়া আছে ক্ষেত্রফল তুমি বের করতে পারলে তো ওই ক্ষেত্রফলটার কি অর্থ সেটা কিন্তু আমরা বলতে পারি ওই গ্যাস করতে যেহেতু ভি বারা মানিস প্রসারণ অর্থাৎ গ্যাস কে প্রসারণ করতে যে পরিমাণের কাজ করতে হয়েছে ক্ষেত্রফলের মান কিন্তু সেই কাজটি নির্দেশ করছে ঠিক আছে তো আমরা এইভাবে কোনো গ্রাফের ঢাল ক্ষেত্রফল এগুলোর মিনিংটা কি সেটা জানতে পারি তো ধন্যবাদ সবাইকে